എന്ന കാലഘട്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ചിന്തയുടെ ബാക്കിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം ഞാൻ ഫൈസൽ നെടുമൂർ പ്രസംഗ പരീക്ഷയിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ ശബ്ദം ശ്രമിക്കുന്ന മുഴുവൻ മലയാളി സുഹൃത്തുക്കളെ എല്ലാവർക്കും സന്തോഷവും സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും എന്നും ഉണ്ടാവട്ടെ പ്രസംഗ പരിശീലന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നാലിൽ ഇന്ന് ഒൻപതാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതുവരെ സ്വാഗതം നന്ദി ആശംസ ഉദ്ഘാടനം ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഓരോ പ്രസംഗ ഓരോ പ്രസംഗവും എങ്ങനെയാണ് എന്ന് പഠിക്കുകയും പ്രത്യേക വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് നമ്മളൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം എങ്ങനെ അധ്യക്ഷൻ എന്തൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിത്യാദി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ കാഴ്ചവെക്കുകയും ചെയ്യും ഇന്ന് ഉച്ചഭാഷിണി മൈക്രോഫോൺ ഉള്ള കാലഘട്ടമാണ് മൈക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അലറി പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇന്നില്ല പക്ഷെ പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ മൈക്രോഫോൺ ഉച്ചഭാഷിണി ഇല്ലാത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അന്നൊക്കെ അന്നത്തെ പ്രഭാഷകർ ഉച്ചത്തിൽ അറ അലറിക്കൊണ്ട് പ്രസംഗിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് നമുക്ക് പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ എന്നിട്ടും ബൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ അലറി പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രഭാഷകരെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് പണ്ട് മലപ്പുറം കുന്നുമ്മൽ ഒരു മതപ്രഭാഷണ വേദിയിൽ പാങ്ങിൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാരാണ് അപ്പം അന്ന് ഉച്ചഭാഷിണി ഇറങ്ങിയ കാലഘട്ടമാണ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് നോട്ടീസിൽ പ്രത്യേകം എഴുതിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ പരിപാടിയിൽ ഉച്ചഭാഷിണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് അപ്പോൾ ഉച്ചഭാഷിണി ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് ഉച്ചഭാഷിണി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ ഉച്ചക്ക് തന്നെ എത്തി അവർ വിചാരിച്ചത് ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നത് ഉച്ചഭക്ഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് ഉച്ചക്ക് തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ എത്തി സംഗമം പരിപാടി രാത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉച്ചഭാഷിണിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മൈക്കിൽ നിന്നൊരു മൂന്നിഞ്ച് അകലം പാലിക്കണം മൈക്രോഫോണിൻ്റെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ ഈ മൈക്കിൽ പിടിക്കാൻ പാടില്ല മൈക്കിലിങ്ങനെ കൊട്ടാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചുട്ടും ഇങ്ങനെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റർ ഒന്നും ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുക അദ്ദേഹത്തോട് പറയാം അതുപോലെ മൈക്കിൽ ഊതാൻ പാടില്ല വലിയ വാഴകൾ വലിയ സിസ്റ്റം ബോക്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഊതുമ്പോൾ വല്ല പാമ്പ് അങ്ങനെ ഊതുമ്പോൾ പാമ്പ് ഊതുമ്പോലെ ആയിരിക്കും ഊതരുത് ഇതിനെ തൊണ്ടക്ക് പിടിക്കരുത് മൂന്നിഞ്ച് അകലം പാലിക്കുക പിന്നെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആരോഹണ അവരോഹണത്തിന് വേണ്ടി പതുക്കെ അറിയാതെ നമ്മൾ മൈക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരിക ഊതി പറയേണ്ട ഉച്ചത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു നമ്മുടെ വോയിസ് കപ്പാസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി അറിയാതെ മൈക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്ന് വരിക പതുക്കൊന്ന് വിട്ടു ഒരേപോലെ പ്രസംഗിക്കാതെ അപ്പം മൈക്കുമായി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കൊട്ടാൻ പാടില്ല ഊതാനൊന്നും പാടില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ കീഴ്ചുണ്ട് ഈ കീഴ്ചുണ്ടിന് ഒപ്പമാണ് കീഴ്ചുണ്ടിൻ്റെ നേരെയാണ് ഈ മൈക്രോഫോൺ ക്രമീകരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉയരം നോക്കി ഓപ്പറേറ്റർ വന്ന് ശരിയാക്കി തരും നമ്മൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഒരു പ്രഭാഷണം ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു കാണാനൊരു അഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റർ വന്ന് ശരിയാക്കും ഒന്നും സൂചിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം വന്ന് അതൊക്കെ ശരിയാക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മൈക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ സഭ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക സഭ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഭയിൽ ആരൊക്കെയാണ് വയസ്സായ ആളുകളുണ്ട് സ്ത്രീകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് സാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇനി എല്ലാവരും ഇടകലർന്ന ഒരു സദസ്സാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ വയസ്സായ ആളുകൾ അതുപോലെ യുവാക്കൾ സ്ത്രീകൾ അമ്മമാർ കുട്ടികൾ എല്ലാവർക്കും യോജിക്കുന്ന രീതിയിൽ സഭ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്ന് സമയം നോക്കി പ്രസംഗിക്കണം നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ച സമയം ഉണ്ടാവും ചില ആളുകൾ സമയം നോക്കാതെ
ആ സമയത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ് സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം പ്രഭാഷണം ചാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് കൊല്ലണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വരം നന്നായിരിക്കെ ഗാനം പാട്ട് നിർത്തുക എന്ന് പറയും പോലെ മറ്റുള്ളവർ മതി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഒരിക്കലും നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകരുത് അപ്പോൾ സമയം നോക്കി സംസാരിക്കുക ഓക്കെ ഒരിക്കലും ഒരു പ്രതിമയെ പോലെ നിരക്ഷരമായി പ്രസംഗിക്കാൻ പാടില്ല കൈകൾ അനങ്ങാതെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും ശരിയാവാതെ ദൃഷ്ടിബന്ധം ഇല്ലാതെ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ കൈ ചലിപ്പിക്കണം ഒരു പ്രതിമയെ പോലെ നിന്നുകൊണ്ട് അനങ്ങാതെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവസരോചിതമായ ആംഗ്യഭാഷ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കൈയിൻ്റെ ചലനം പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് പറയുന്ന സംഭവങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഭാവങ്ങൾ മിന്നിമറിയണം എല്ലാവരെയും നോക്കണം ദൃഷ്ടിബന്ധം വളരെ പ്രധാനമാണ് കൈയിൻ്റെ ചലനം വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് പറയുന്ന പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഒരു കൈ മാത്രം ചലിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഒരു കൈ രണ്ട് കൈയും ചലിക്കേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ രണ്ട് കൈയും ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കൈയിൻ്റെ ചലനം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ന് വെച്ച് കഥകളി പോലെ വെറുതെ കൈയും കാലും പഠിക്കാൻ പാടില്ല പറയുന്ന വാക്കുകൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം കൈ ഒരു കഥകളി ആവാനും പാടില്ല അതുപോലെ പ്രസംഗ പീഡം ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ പീഠ കിടക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകൾ പ്രസംഗ പീഠത്തിൻ്റെ മുകളിൽ രണ്ട് കൈയും വെച്ച് അങ്ങനെ കിടക്കും അത് പാടില്ല പ്രസംഗ പീഠം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൊടിയും നമുക്ക് നമ്മുടെ കൈ വെക്കാൻ ഒരു ചെറിയൊരു കൈത്താങ്ങാണ് ഒരു വിറധാങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ സഭാകം പക്ഷെ ഒന്ന് ജനങ്ങൾ അറിയാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ഒരു വിറധാങ്ങിയാണ് പ്രസംഗ പീഠം ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കിടക്കരുത് അഥവാ അങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ വെക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ വല്ല കുറിപ്പുകളോ കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ പൊടിയത്തിൽ നിന്ന് മുകളിൽ വെക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള മൊബൈല് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ വെക്കുക അതുപോലെ ഒരിക്കലും കയ്യിലൊന്നും പാടില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രഭാഷകന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ പാടില്ല പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രഭാഷകന്റെ കയ്യിൽ ടൗവൽ പാടില്ല പേര പാടില്ല അതൊന്നും നല്ലതല്ല കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വാക്കുകൾ ആശയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിൽ തടസ്സമാവും അപ്പൊ എന്തും മൊബൈലായാലും പേനയായാലും കർജീഫായാലും കുറിപ്പായാലും അതൊക്കെ പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ വെക്കുക ഒന്നും കൈ കൈ തികച്ചും ഫ്രീ ആയിരിക്കണം പ്രസംഗ പീഠത്തിൽ കിടക്കരുത് അതുപോലെ നൃത്തം അറ്റൻഷനായി നിൽക്കണം ചില ആളുകൾ ഒരു കാലിൽ നിൽക്കും ഒരു കാലിൽ ഭാരം കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പോകാം രണ്ട് കാലിലും ഭാരം കൊടുത്ത് ഷോളർ വളയാത്ത രീതിയിൽ കൂനാതെ കുനിയാതെ അറ്റൻഷനായി മാറി വിരിച്ചു കൊണ്ട് ഷോളറിൽ വിരിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ നിൽക്കണം നിൽപ്പ് വളരെ പ്രധാനമാണ് നല്ല നിൽ നൃത്തം അപ്പോഴാണ് എനർജി മറ്റുള്ള ആളുകളിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൂനിയും കുനിഞ്ഞും ചെരിഞ്ഞും കിടന്നും ഒക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനർജി പാസ് ചെയ്യൂല മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു മടുപ്പുളവാക്കും അതുകൊണ്ട് നല്ല നൃത്തം അറ്റൻഷനായി നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രതിമയ പോലെ നിൽക്കാൻ പാടില്ല രണ്ട് കാലിൽ ഭാരം കൊടുത്ത് കൃത്യമായി ആവശ്യാനുസരണം കൈയൊക്കെ ചലിപ്പിച്ച് ആവശ്യാനുസരണം നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഭാവങ്ങളൊക്കെ മിന്നിമറിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യാനുസരണം ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ സമയം നോക്കി സഭ നോക്കി സന്ദർഭം നോക്കി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ട രീതിയിൽ പറയേണ്ടവരോട് പറയേണ്ടത് മാത്രം പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഇനി പ്രസംഗപീഠം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ പ്രസംഗപീഠം ഇല്ലാത്ത വേദിയും ഉണ്ടാവും പ്രസംഗപീഠവും ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ഇടത് കയ്യിനെ പ്രസംഗ പീഠാക്കാം ഇടത് കയ്യിൽ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇടത് കയ്യിൽ വലത് കൈ വെക്കുക എന്നിട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദികളും സദസ്സുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മറ്റു പ്രകല്പ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാരെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അങ്ങനെ ആവശ്യാനുസരണം കൈ ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നു വീണ്ടും കൈ ഇങ്ങനെ ഇടത് കൈയിലേക്ക് വരിക ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വെക്കുക അല്ല എങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് ഈ കൈ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് കൈ ചില ആളുകൾ ബാക്കിൽ കിട്ടും കൈ ഇങ്ങനെ കിട്ടും കൈ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലിടും അതൊക്കെ അഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ കൈ അറിയാതെ പാൻറ്റിൻ്റെ പോക്കറ്റിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ കൈ ഇങ്ങനെ കെട്ടാതിരിക്കാൻ ബാക്കിലേക്ക് കെട്ടാതിരിക്കാനൊക്കെ ഇടത് കൈയിൽ വലത് കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചു വെച്ചോളാം ഇങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ വേദിയിലും സദസ്സിലും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ പ്രകല്പ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ നാട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ നമുക്കറിയാം ബ്രൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് അക്കാഡമി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്
ഇത് ചെറിയൊരു ഒരു മാർക്കറാണ് ഇത്ര പോര ഒരു ഷോളറിൻ്റെ വലിപ്പം വേണം ഇത്ര വലിപ്പം വേണം ഇതിങ്ങനെ കുത്തി വെറുതെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് നിൽക്ക പലതും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കുക എന്നതാണ് ബോൺ ടു വിൻ വിജയമാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം വിജയിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ അറിയണം മനസ്സ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു വടി ഇങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഷോളറിൻ്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു വടിയെടുത്ത് അത് കുത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ശീലിക്കണം അപ്പൊ കയ്യിന്റെ ചരണം ദൃഷ്ടിബന്ധം സഭ അറിഞ്ഞു പറയാം സമയം നോക്കി പറയാം സന്ദർഭം നോക്കുക ആരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ബൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ട സമയത്തുള്ള നൃത്തം എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഒരു ശ്രദ്ധ ഒരു ഡ്രൈവിങ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വാഹനം ഓടിക്കാൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓടിക്കാൻ പറ്റുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ ടയർ ഒന്ന് പഞ്ചറായാൽ ഒന്ന് ആ സ്റ്റെപ്പിനെ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാൻ അല്ലെ ചെറിയ ചെറുതായി അതിൻ്റെ വാഹനത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആ മെക്കാനിസവും കൂടി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റായ നല്ലൊരു ഡ്രൈവറായി മാറും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിൽ തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക ഒരു പ്രഭാഷകൻ ഒരു പ്രസം പ്രസംഘകൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തും പറയുന്നവരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുന്നവരൊക്കെ പ്രഭാഷകരാ പക്ഷെ സമയം നോക്കി സന്ദർഭം നോക്കി ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നോക്കി പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാതെ പറയുമ്പോൾ അവനാണ് വാഗ്മി അവനാണ് യഥാർത്ഥ പ്രഭാഷകൻ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ പറയുമ്പോഴാണ് പല ആളുകളും അബദ്ധങ്ങളിൽ പല കേസുകളിലൊക്കെ വന്നു പെടുന്നില്ല എത്രയോ ആളുകൾ ജയിൽ എത്രയോ ആളുകൾ അറിയാതെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയതിനാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ പല രീതിയിൽ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചു അതിന് കേസിൽ കുടുങ്ങി എത്ര എത്ര ആളുകളുണ്ട് എത്ര പ്രഭാഷകരുണ്ട് അപ്പൊ ചിന്തയുടെ വേക്കിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സംസാരം കാരണം നാം നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകുന്ന വാക്കുകൾ നാം എറിഞ്ഞ കല്ലുകൾ അതൊരിക്കലും തിരിച്ചു വിട്ടൂല വാക്കും പറഞ്ഞ വാക്കും കൈവിട്ട കല്ലും ഒരുപോലെയാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ചിന്തിച്ച് ആലോചിച്ച് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ അതിനെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തും അതുകൊണ്ടുള്ള ഭവിഷ്യത്തുകൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ആയിരിക്കണം സംസാരം ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായ ഒരു പരിശീലനം ഒരുപാട് പ്രഭാഷകരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വായിച്ച് ഒരുപാട് കേട്ട് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സുകളിൽ പങ്കെടുത്ത് പതുക്കെ 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 ഒരു നിരന്തരമായ ഒരു പരിശീലനത്തിലൂടെയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുക ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അനർഗ നിർഗളമായി കൃത്യമായി എല്ലാവിധ മെത്തേഡ്സുകളും എല്ലാം കറക്റ്റായി അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഒരാൾക്കും പറ്റില്ല അതൊക്കെ ഒരു സ്വാഭാവികമായി പതുക്കെ 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 നമ്മൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസന്ന പരിശീലന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ മനസ്സിലാക്കുക ഈ ഒരു മുപ്പത് കോഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ വലിയൊരു പ്രഭാഷകനാകും എന്നല്ല ഇത് ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പ് പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു വിജയം ഉണ്ടാവില്ല കാത്തിരിക്കണം പല ആളുകൾക്കും കാത്തിരിക്കാൻ സമയമില്ല എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണം എന്ന നമുക്ക് വേഗം ലഭിക്കണം ഇതാണ് എല്ലാ ആളുകളുടെയും ആഗ്രഹം അത് നടക്കുന്ന കാര്യം അത് പ്രകൃതി നിയമത്തിന് എതിരാണ് പ്രകൃതി നിയമമാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കാര്യം ഒരു വിത്ത് നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഫലം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം മുമ്പ് ഒരാളോട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് സെൻറ്റ് സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തേങ്ങയോ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നട്ട് പിടിപ്പിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ തെങ്ങ് നടുന്നില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഈ വാഴ നട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തെങ്ങ് അത് വളർന്ന് വലുതായി അതിന് തേങ്ങ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം കഴിയും അത്രയും സമയം എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ എനിക്ക് 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 ക്ഷമയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാഴ അതാകുമ്പോൾ കുറച്ച് മതി അഞ്ചാറ് മാസം മതി ഞാൻ കുറച്ച് ചീരയും കുറച്ച് പച്ചക്കറിയും കുറച്ച് വാഴയൊക്കെ നട്ടു തെങ്ങ് ഞാൻ നടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്ഷമയില്ല നമ്മുടെ പൂർവികർ തെങ്ങ് നട്ടു പിടിപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് തേങ്ങ കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ നട്ടു പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നമ്മൾ ക്ഷമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ലഭിക്കും കുറച്ച് കുറച്ച് നമ്മൾ
പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കണം അക്ഷമരായ ക്ഷമയില്ലാത്ത ആളുകളുടെ മനോനിലയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ ഏതൊന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഏതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരല്പ സ്വല്പം നമ്മൾ ചുമിക്കണം നിരന്തരമായ പ്രാക്ടീസ് നിരന്തരമായ ശ്രമം നിരന്തരമായ ചിന്ത അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് നമുക്കൊരു ആദ്യ കവാടം ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ കൃത്യമായി നമുക്ക് നാം വിചാരിച്ച നാം ആഗ്രഹിച്ച ആ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കുറച്ച് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ നല്ല യത്നത്തോടെ നല്ല ക്ഷമയോടെ നമ്മൾ പരിശീലിക്കുക മുന്നോട്ട് പോവുക മുന്നോട്ട് പോവുക താൽക്കാലിക ലാഭം ഒഴിവാക്കി വൻ വിജയം അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുക അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇപ്പൊ ലഭിക്കുന്ന താൽക്കാലികമായ ചെറിയ ചെറിയ ലാഭങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇനി വരാനുള്ള നമുക്ക് ഭാവിയിൽ നേടാൻ പറ്റുന്ന വലിയ ലാഭങ്ങളെ വിജയങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കരുത് പണ്ട് ക്ഷമയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പണ്ട് അമേരിക്കയിൽ കുറച്ച് കുട്ടികളെ ഒന്ന് നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് കുറച്ച് കുട്ടികൾ കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി അമേരിക്കയിലെ ഒരു മനഃശാസ്ത്ര വിദഗ്ധൻ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ മുമ്പിൽ ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ അമേരിക്കയിലെ കുറച്ച് മിഠായി കുറച്ച് സ്വീറ്റ്സ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചു നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക എന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇത് ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായ മിഠായിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഞങ്ങൾ രണ്ട് മിഠായി കൂടെ അധികം തരും അതല്ല ഇപ്പം തന്നെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോ കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലും ഓരോ മിഠായി നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഓരോ ചോക്ലേറ്റ് വെച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവർ ഈ കുട്ടികളെ നിരീക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റാതെ അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ ചോക്ലേറ്റ് അവർ കഴിച്ചു എന്ന എന്നാൽ വളരെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ മാത്രം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ ക്ഷമിച്ച് ഇരുന്നു ശേഷം അവർ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി തോന്നിയപ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും രണ്ട് ചോക്ലേറ്റ് കൂടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ പെട്ടെന്ന് അവരുടെ മുമ്പിലുള്ള ആ മിഠായി അവർ കഴിക്കുകയാണ് ചില കുട്ടികൾ മാത്രം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികളെ വീണ്ടും നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് ഈ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ഈ ക്ഷമയോടെ കാത്തിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്നീട് പരീക്ഷകളിലൊക്കെ നല്ല മാർക്ക് ലഭിക്കുകയും അവരെങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ വിജയം കരകതമാക്കി ആളുകളായി മാറി എന്ന് ക്ഷമിക്കാൻ അപ്പൊ മനസ്സിലാകുന്നത് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കുറച്ചൊക്കെ ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് വൻ വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്ന അപ്പൊ അല്പസ്വല്പം ക്ഷമിക്കാൻ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം കാത്തിരിക്കാനുള്ള ഒരു മനോഭാവം കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് യഥാർത്ഥ വിജയം ദീർഘവീക്ഷണം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഒരു പ്ലാൻ എന്ന് പലപ്പോഴും പല രംഗത്തൊതില്ല ഒരു പാലം പണിയുമ്പോൾ റോഡ് പണിയുമ്പോൾ വീടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു അൻപത് വർഷം നൂറ് വർഷം മുമ്പത്തേക്ക് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ആ ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ചില ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കച്ചവടക്കാർ അവിടെ റൂം എടുക്കുന്ന കച്ചവടക്കാർക്ക് അവർക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവരൊക്കെ വാഹനം പാർക്ക് ചെയ്യാൻ സൗകര്യമില്ല കച്ചവടം കുറവാകും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കട കൂട്ടി പോകും ഇതൊക്കെ ദീർഘവീക്ഷണം അവർ റോഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പത്തോ അൻപതോ നൂറോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വാഹനം ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ആവില്ല അവർ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചൊക്കെ അല്പം സ്വല്പം റോഡ് വീതി വേണം ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ല അത് പാലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും പുടുസായ പാലം വാഹനങ്ങൾ അധികരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു പത്തോ നൂറോ വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നൊരു ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയാണ് ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം വേണം അതുപോലെ ബാത്റൂം സൗകര്യങ്ങൾ വേണം ഇങ്ങനെ ദീർഘവീക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പല ബിൽഡിങ്ങുകൾ പൊളിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പല റോഡുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പുതുക്കി പണി പണിയേണ്ടി വരുന്നത് ഒരുപാട് പാലങ്ങൾ പ്രയാസത്തിന് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ദീർഘവീക്ഷണത്തിന്റെ അപ്പം നല്ലൊരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയ ഒരു പ്ലാനിങ് ദീർഘവീക്ഷണം നമുക്ക് വേണം ഒരു ലോങ് ടൈം ഗോൾ ഒരു വിദൂര കുറച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്താനുള്ള ഒരു ഒരു നല്ല ഒരു ലക്ഷ്യം അതായിരിക്കണം അപ്പൊ ഇന്നോ നാളെയോ അല്ല നമ്മൾ ഏകദേശം ഒര
ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരിക്കൽ ഒരാൾ ഒരു യാത്രക്കിടെ മനോഹരമായ ഒരു കൃഷിയിടം കാണാൻ ഒരു കൃഷിത്തോട്ടം അപ്പൊ ഈ കൃഷിത്തോട്ടം കണ്ട സമയത്ത് അദ്ദേഹം അതിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാവിധ ഫലങ്ങളുണ്ട് ആപ്പിളുണ്ട് മുന്തിരിയുണ്ട് ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് മാങ്ങുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു ഒരു കൃഷിത്തോട്ടാണ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ആ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമയോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ നല്ല ഭാഗ്യവാനാ അപ്പൊ ഈ കൃഷി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമ പറയാണ് ശരിയാണ് ഞാൻ നല്ല ഭാഗ്യവാനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം എനിക്ക് നല്ലൊരു കൃഷിയിടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ സ്ഥലം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഒന്ന് കാണേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ഇതൊരു കാലി സ്ഥലമായിരുന്നു ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ ചെറിയ ചെറിയ തൈകളൊക്കെ നട്ട് പിടിപ്പിച്ച് അതിന് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പരിപാലിച്ച് ഏകദേശം ഒരു പത്തിരുപത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷങ്ങളെ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത്ര മനോഹരമായ ഒരു കൃഷിയിടമായി ഒരു കൃഷിത്തോട്ടമായി മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടമായി മാറിയത് എന്ന് ഈ തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉടമ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടമായി മാറിയതല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷക്കാലത്തെ നിരന്തരമായ കഠിനാധ്വാനം യത്നം പരിശ്രമം ആ യത്നത്തിലൂടെയാണ് ആ കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെയാണ് ആ കാലി സ്ഥലം നല്ല മനോഹരമായ ഒരു കൃഷിയിടമായി മാറിയത് മനോഹരമായ ഒരു തോട്ടമായി കൃഷിത്തോട്ടമായി മാറിയത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസമോ രണ്ട് ദിവസമോ പത്ത് ദിവസമോ മുപ്പത് ദിവസമോ ഒന്നുമല്ല കുറച്ച് നാളുകൾ ഒരു പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മാസങ്ങൾ നമ്മുടെ യജ്ഞം പോലെ ചില ട്രെയിനേഴ്സ് പറയാറുണ്ട് പത്ത് വർഷം ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമാണ് ഞാനൊരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രെയിനറായി മാറിയത് ചില പ്രഭാഷകർ പറയാറുണ്ട് ഞാൻ കുട്ടിക്കാല മുതൽക്ക് തന്നെ മതപ്രഭാഷകരൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ പള്ളിയിലൊക്കെ പോയി ജുമാക്ക് ശേഷം പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് അങ്ങനെ സാഹിത്യ സമാജങ്ങളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ മതപ്രഭാഷകനായത് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ദിവസമല്ല ഒരു അറുപത് ദിവസമല്ല നിരന്തരമായ ശ്രമം അതൊരു ആറ് മാസമാവാം ഒരു വർഷമാവാം രണ്ട് വർഷമാവാം നിരന്തരം ഒരു ലോങ് ടൈം ഗോൾ സെറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ശ്രമം പതുക്കെ 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 അപ്പോൾ പ്രഭാഷകരാവണം എന്നതാണോ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്താൻ പതുക്കെ വാട്സപ്പിലൂടെ പറഞ്ഞു നോക്കുക ചെറിയ ഗ്രൂപ്പിൽ ചെറിയ വേദിയിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കൊച്ചു 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 വേദികളിലൊക്കെ സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള ആ ഒരു പ്ലാൻ അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള പ്രയത്നം അതിലേക്ക് എത്താനുള്ള സാർവ വാതിലുകളും നമ്മൾ പതുക്കെ മുട്ടി നോക്കുക ധാരാളം വായിക്കുക കൊച്ചു കൊച്ചു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് പറയാൻ പറഞ്ഞാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് പറയുക ഒരു സ്വാഗതമോ സ്വാഗതമോ നന്ദിയോ ആശംസ ഒക്കെ പറയാൻ അവസരം കിട്ടിയാൽ അതൊക്കെ പതുക്കെ ഏൽക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ വലിയ സ്വപ്നം ആ ലോങ് ടേം ഗോളായ വലിയ ഒരു മുഖ്യ പ്രഭാഷകനാകുക എന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നല്ല ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രെയിനർ ആവുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പതുക്കെ 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 നീങ്ങുക എല്ലാവർക്കും അതിന് കഴിയട്ടെ ഇന്ന് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ആദ്യം ഒരു വേദിയിലുണ്ടാവുക സ്വാഗതമാണ് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ അധ്യക്ഷനെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ അധ്യക്ഷൻ സൈനുദ്ദീൻ ഖാബരൂരിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ഹൃദയമായി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയും അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടാണ് സ്വാഗത പ്രഭാഷകൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പൊ സ്വാഗത പ്രഭാഷകന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധ്യക്ഷനാണ് പ്രസംഗിക്കേണ്ടത് അധ്യക്ഷൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യമായി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതിൽ ഒരു സന്തോഷം വേണം അധ്യക്ഷനാണ് എല്ലാ പരിപാടി പരിപാടിയുടെ സാർവ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കേണ്ടത് പരിപാടി നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് ആ സംഘം വിജയിപ്പിക്കുക നിയന്ത്രിക്കുക അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ അധ്യക
എടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ മുദ്രോഹിക്കാനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നാൽ ആരെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചു പോകണം ഓരോ പ്രഭാഷകരും ഇത്ര സമയം പ്രസംഗിക്കണം അവർക്ക് സമയം കൊടുക്കേണ്ടതും അധ്യക്ഷനാണ് അവരോട് പറയണം ഉദ്ഘാടകൻ നിങ്ങൾ അരമണിക്കൂറാണ് ആശംസ പ്രഭാഷകരോട് പറയണം നിങ്ങൾക്ക് ടൈം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പത്ത് മണിക്ക് അവസാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആളുകൾക്കും സമയം കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയിപ്പുകൾ അറിയിക്കേണ്ടതൊക്കെ അധ്യക്ഷനാണ് എന്തെങ്കിലും അറിയിപ്പ് ശ്രോതാക്കൾ അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു ചാവി കളഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥര് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ അറിയിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സെറിമണി എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ടന്റെ ബേക്കിൽ കുറച്ച് ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും യഥാവിധി വിശദമായ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് അധ്യക്ഷനാണ് അധ്യക്ഷന് രണ്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് സ്വാഗത പ്രഭാഷകനെ പ്രസംഗിച്ച ശേഷം മറ്റൊന്ന് അവസാനം നന്ദി പ്രഭാഷണത്തിന്റെ മുമ്പ് അപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ ചാൻസ് ആയ അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം അധ്യക്ഷൻ എന്നൊക്കെയാണ് പറയേണ്ടത് സ്വാഗത പ്രഭാഷകന്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോയി ശേഷം അധ്യക്ഷൻ വന്നു അധ്യക്ഷൻ നല്ലൊരു ആവകത്തോടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം അതുപോലെ അവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന പ്രഭാഷകരെ പതുക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം അതുപോലെ അധ്യക്ഷനാകുന്നതിനുള്ള ഒരു സന്തോഷം അറിയിക്കാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല വിഷയത്തിന്റെ കാതലായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണം ഈ സംഗമം വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് ചെറിയൊരു ഒരു സന്ദേശം അവരൊന്ന് ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ഈ സംഗമം വിജയിപ്പിക്കണം എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണമൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിന്നെ പതുക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഉപസംഹരിക്കുമ്പോൾ ഉദ്ഘാടകരെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കണം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് അതാണ് പ്രധാനം കാരണം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗമാണ് അപ്പൊ അധ്യക്ഷൻ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് പിന്നെ ഉദ്ഘാടകൻ ക്ഷണിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടാമത് വീണ്ടും വന്ന് ഉദ്ഘാടകൻ ക്ഷണിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗത്തില് ഭയം കയറിയാല് ആദ്യമായ കത്തക്ഷപദം അലങ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു ബോധമില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് പേടിച്ചു പോയി അങ്ങനെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് ഉദ്ഘാടകനാണ് ഇനി ഉദ്ഘാടനമാണ് ഉദ്ഘാടകനെ ക്ഷണിക്കണം എന്നുള്ള ബോധമൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരും ഉദ്ഘാടകനെ ക്ഷണിക്കി എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ആദ്യമേ ഒരു ബോധം വേണം ഞാൻ അധ്യക്ഷനാണ് എന്റെ കടമ ഇന്നതൊക്കെയാണ് ഞാനൊരു ആമുഖം പറയണം കുറച്ച് വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കണം വിഷയത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കേണ്ടത് അധ്യക്ഷനാകുന്നതിനുള്ള സന്തോഷം അറിയിക്കണം മറ്റുള്ള പ്രഭാഷകരുടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ കോളേജിലേക്ക് ഒന്ന് പറയാം ഉപസംഹരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഉദ്ഘാടകനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം അധ്യക്ഷൻ ഒരു സംഗമത്തിലേക്ക് ഒരു വേദിയിലേക്ക് വരേണ്ടത് ഇനി നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സംഗമത്തിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മമാണ് അതിന് ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകൻ സന്തോഷ് ശിവൻ സാറെ ആദരപൂർവ്വം ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു ജയ് ഹിന്ദ് അങ്ങനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കും ആരാണോ ഉദ്ഘാടകൻ ആ ഉദ്ഘാടകനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷകൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇതോടുകൂടി അധ്യക്ഷ പ്രഭാഷണം അധ്യക്ഷന്റെ പ്രസംഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് സന്ദർഭം കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഓരോ ആളുകളും പ്രസംഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളുകളെ വിളിക്കുക അതൊക്കെ അധ്യക്ഷനാണ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും അങ്ങനെയല്ല പലപ്പോഴും ഇന്ന് മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർവൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കാതെ കുറച്ച് ആളുകൾ പക്ഷെ അധ്യക്ഷനാണ് ശരിക്കും വിളിക്കേണ്ടത് ഉദ്ഘാടകന്റെ പ്രഭാഷണം കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയും ചുരുക്കം ചില വാക്കുകളാൽ ആശംസ അർപ്പിക്കാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാലിഹ് മാസ്റ്റർ അവർകളെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ പിന്നെ ആ ഒരു ആശംസ കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആശംസ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആശംസ ആശംസ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മുഖ്യപ്രഭാഷകന് ഇനി നാം ഏവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുഖ്യപ്രഭാഷണമാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ന് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും അറിയപ്പെടുന്ന പ്രകല്പ വാഗ്മിയും എഴുത്തുകാരൻ ചിന്തകരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട റഷീദ് നിസാമി അവർകളാണ് നമ്മോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നിർവഹിക്കുന്നത് റഷീദ് നിസാമി അവർകളെ ഈ വേ
സംഘടിപ്പിക്കാം പിന്നെ ഈ മുപ്പത് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ സെമിനാറുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് കിട്ടുന്ന രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നല്ലൊരു പ്രഭാഷകനാവാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആശിക്കണമെന്നായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ജീവിത വിജയം ജീവിത വിജയം ജീവിത വിജയം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് നല്ലൊരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം എന്താണ് വിജയം എന്താണ് പരാജയം എന്താണ് തോൽവി ഇതുമായി എങ്ങനെ വിജയിക്കാം ആളുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിജയിക്കുന്നില്ല വൈ പീപ്പിൾ നോട്ട് സക്സീവ് ജനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്നു വിജയിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അറിയണം എന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ചിന്തിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു അധ്യക്ഷനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രസംഗ പരിശീലനം വാർത്തക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒന്ന് പ്രസംഗിക്കാം വിജയം ബാക്യം ഇതൊക്കെ നമ്മെ തേടി വരും എന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് വിജയവും ഭാഗ്യവും നമ്മെ തേടി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് വിജയം ഭാഗ്യം നിനക്ക് നമ്മൾ വിളിച്ചു വരുത്തണം വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് പരാജയം വിജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാം ലക്ഷ്യമിട്ട ഒരു ഗോള് പടിപടിയായി നേടിയെടുക്കുക അതാണ് വിജയം ഇന്നലകളിൽ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ നാം ചെയ്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ വിജയമാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് നാളെയോ മറ്റന്നാളോ ഓർക്കുമ്പോൾ സന്തോഷമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ് പോലും നമ്മുടെ വിജയമാണ് അപ്പൊ പരാജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തോൽവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുമ്പ് നാം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമാണ് ദുഃഖമാണ് എങ്കിലോ അത് നമ്മുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു പരാജയമാണ് ഓരോ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ നിരന്തരം ഒരേ തെറ്റ് വീണ്ടും 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 ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതും നമ്മുടെ പരാജയകാരമാണ് പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതും നമ്മുടെ പരാജയം തന്നെയാണ് തോൽവിയും പരാജയം രണ്ടും രണ്ടാണ് സത്യത്തില് പരാജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്മാ ഒരു 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 സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ വിടും രക്തം മുടിയും കൈ മുറിയാം കാൽ മുറിയാം അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ശ്രമം രണ്ടാമത്തെ ശ്രമമൊക്കെ ഒന്ന് പരാ അത് പരാജയം അത് തോൽവിയാണ് പരാജയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും വീണു അതുകൊണ്ട് ഇത് നടക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇത് എനിക്ക് കഴിയില്ല സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്മാറിയാൽ അതാണ് പരാജയം അപ്പൊ പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ വാക്കുകൾ കിട്ടാതെ അല്ലായെങ്കിൽ ഉദ്ഘാടനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ മറന്നു പോവാം സ്വാഗത പ്രഭാഷണം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ അവസരം നന്ദിയായി മാറാം നന്ദി പ്രഭാഷണം സ്വാഗതമായൊക്കെ മാറാം അങ്ങനെയൊക്കെ മാറും അതൊക്കെ ചില ചില ചെറിയ ചെറിയ പരാജയങ്ങൾ തോൽവി എന്ന് പറയാം കൊച്ചു കൊച്ചു പരാജയാണ് അതൊക്കെ എന്നാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം പ്രസംഗിക്കാൻ വരെ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പിന്മാറിയാൽ ഇത് എനിക്ക് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിന്നാൽ അതാണ് പരാജയം മറ്റുള്ളതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ തോൽവികളാണ് കൊൽക്കാത്തവരാരുമില്ല പിന്മാറരുത് പിന്മാറുമ്പോ അതാണ് ശരിയായ പരാജയം ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് വിജയം എന്താണ് പരാജയം എന്താണ് തോൽവി ഈ വക ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും വിജയിച്ച ആളുകൾ എങ്ങനെ വിജയിച്ചു വിജയിച്ച ആളുകളുടെ വിജയ രഹസ്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഒരുപാട് തത്വങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുമ്പോൾ നമുക്കും വിജയിക്കാൻ പറ്റും കഠിനാധ്വാനമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാനസിക നമ്മുടെ മനോഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എനിക്ക് പറ്റും എനിക്ക് കഴിയും എന്നൊരാൾ മനസ്സിലാക്കി നിരന്തരം ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ പറ്റും അതല്ല എനിക്ക് കഴിയൂല എനിക്കതിനുള്ള ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നൊരു ചിന്തയിലൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയാലോ നമ്മൾ തീർച്ചയായും പരാജയപ്പെടും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒരു മനോഭാവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഏതായാലും വിജയം പരാജയം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിത വിജയം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒരു അധ്യക്ഷനാണ് എന്ന ഒരു ചിന്തയിൽ നമ്മൾ പ്രസംഗ പരിശീലനം വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ നല്ല ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നിങ്ങൾ കാഴ്ച വെക്കണം ഞാനും നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ വരും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാം പിന്നെ ഒരു അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം ഞാനും ഗ്രൂപ്പിൽ കാഴ്ച വെക്കാം നിങ്ങളും കാഴ്ച വെക്കുക നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ച് ബാച്ച് അഞ്ച് നമുക്ക് ഏപ്രിൽ പതിനഞ്ചിനാണ് തുടങ്ങുക അപ്പോൾ പുതിയ ആളുകളൊക്കെ അതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം തീർച്ചയായും
പ്രഭാഷകനാവണം എന്ന ചിന്തയോടെ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞാലും ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ബാച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ അവർ ഓരോ ഓരോ പ്ര പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവരിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് ദിവസം ഇപ്പോൾ ആശംസയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസമാണ് അവരുടെ സമയം മൂന്ന് ദിവസം ആശംസ മാത്രം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞവരാണ് അവർ മൂന്ന് ദിവസം ആശംസ മാത്രം ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായി വായനാശീലം എന്നൊരു വിഷയമാണെങ്കിൽ വായനാശീലം എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് മൂന്ന് ദിവസവും ആശംസാ പ്രഭാഷണമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവിട്ടും ആ സമയത്ത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കുക ആരൊക്കെ പ്രസംഗിച്ചത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സഹിക്കുക പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം അത് മൂന്ന് ദിവസം പിന്നെ അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസം ഒരു ഘടനം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസം ഒരു പ്രസംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരങ്ങനെ പോവാണ് അങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ഒന്നിലും രണ്ടിലും മൂന്നിലും ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ച ആളുകൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഡോക്ടർ ജലീൽ ഡോക്ടർ ഇസ്മായിൽ അദ്ദേഹം റിയാദിൽ പ്രസംഗിച്ച ആ ഒരു പ്രസംഗിക്കുന്ന ചിത്രമൊക്കെ പത്രത്തിൽ വന്നതായി അദ്ദേഹം വാട്സപ്പിലൂടെ നമ്മളുമായി പങ്കുവച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകൾ പ്രസംഗ പരിശീലന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർന്ന് പ്രസംഗിച്ച് പഠിച്ച് ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം ആ ധൈര്യം വന്ന ശേഷം പൊതുവേദിയിൽ ഞാനൊരു ആശംസ പറയാം ഞാൻ നന്ദി പറയാം ഞാൻ സ്വാഗതം പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഏറ്റെടുത്ത് ഇപ്പൊ പതുക്കെ 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 പ്രസംഗിച്ച് പൊതുവേദികളിൽ പ്രസംഗിച്ച് തുടങ്ങി അപ്പൊ ഇത് ഈ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പ്രസംഗം പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സാരമില്ല അത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഏതൊരു തുടക്കത്തിന്റെയും തുടക്കം ഉണ്ടാവും ആ തുടക്കമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ ആയാലും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് നേരണമെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പറയാമെന്ന് ഞാൻ ആറ് വർഷമായി ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ പത്ത് വർഷമായി ഒരു പ്രഭാഷകനാവണമെന്ന ചിന്ത എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്തോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു ആഗ്രഹവുമായി നടന്നാൽ പോരാ ആഗ്രഹം സ്വപ്നം കാണാൻ ആർക്കും പറ്റും അത് ഏത് മന്ദബുദ്ധിക്കും സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ആ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മളെ ആളും ആരും കാണുന്നില്ല നമ്മെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടതാനും നമ്മെ നയിക്കാൻ ഒരു മെൻറ്റർ ഉണ്ടതാനും അപ്പം ഗ്രൂപ്പിലൂടെ പതുക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കി അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ വാ തുറന്ന് പതുക്കെ സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയി പിന്നെയാണ് പതുക്കെ നമ്മൾ ചെറിയ 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 വേദികൾ സംസാരിക്കുക പണ്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം മരങ്ങളെ നോക്കി കാട്ടിൽ പോയി അതുപോലെ തിരമാലകളെ നോക്കി കടപ്പുറത്ത് പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നു കണ്ണാടിയിൽ നോക്കി സംസാരിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് തിരമാലകളെ നോക്കി സംസാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാട്ടു പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ പറയാം നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല നല്ല മാധ്യമങ്ങളാണ് നമുക്ക് ടി വി പോലെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള ന്യൂസ് പേപ്പർ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ പോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നല്ലൊരു മാധ്യമമാണ് ആ മാധ്യമം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിനായി നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിക്കാനും പരിഹസിക്കാനും മറ്റുള്ളവരുടെ ചിന്താഗതിയെ മലീമസപ്പെടുത്താൻ മലിനീകരിക്കാനൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഈ യൂട്യൂബിനെയും വാട്സപ്പിനെയും ഫേസ്ബുക്കിനെയും ഒക്കെ എല്ലാവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയയും പല ആളുകളും ഉപയോഗപ്പെടുന്നത് നെഗറ്റീവ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെറിയ അഭിഷേകം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്താ പറയാ എല്ലാവരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് പലപ്പോഴും പല ആളുകളും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് അതിന് വിപരീതമായി നമ്മുടെ ജീവിത വിജയത്തിന് ഉതകുന്ന നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ ആവശ്യമാകുന്ന നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വ വികസനത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അപ്പം അതിനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പുതിയ പ്രസംഗ പരീക്ഷകളിലെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് അഞ്ചിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചേരുക എല്ലാവർക്കും നല്ല പ്രഭാഷകരാവാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ ശ്രമിച്ച നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എൻ്റെ ഹൃദയമായ സന്തോഷവും കടമയും കടപ്പാടൊക്കെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും നാളെ കാണാം ജയ് ഹിന്ദ്